Hola, bienvenidos a Web Academy, soy Juan Mary Ruiz. Muchas veces los mejores trucos y las mejores explicaciones surgen de manera espontánea, cuando uno menos se lo espera. Y eso es lo que me pasó la semana pasada. Estábamos en clase trabajando la emisión de las notas agudas, su estabilidad y sobre todo el inicio de la nota, el, el picado de, de esa nota que requiere cierta velocidad de aire, cierta presión. Y según estaba haciendo la explicación se me ocurrió decirle a, a la alumna, eh, prueba a hacer... Algo tan simple como esto, que parece muy, muy infantil, de, de hecho lo es. Pero cuando hacemos justo para producir ese sonido, ese pequeño estallido, ¿qué tenemos medio segundo antes de que se produzca? Un poco de presión de aire dentro de la boca. Si no la tuviéramos, no saldría nada, es la presión atmosférica. Igual que la presión dentro de la boca, no produciríamos un ruido. Pero al hacer, esto implica que... Justo un momentito antes tenemos una pelotita muy pequeña de aire a presión justo detrás de los labios. O cuando vamos a tocar con la caña o con el oboe, justo detrás, justo detrás de la caña. ¿Por qué insisto en lo de justo detrás? Porque no quiero que sea con toda la cavidad bucal. No necesitamos... No, me ha quedado aún más descentrado. ¿Mm? Necesito poquita cantidad de aire para asegurar el ataque, pero bien comprimido. Si no tengo esto previsto, corro el riesgo de... He puesto en la posición del agudo, ¿eh? Lo he descentrado tanto que ni siquiera me ha salido un do agudo, me ha salido un do grave. ¿Mm? Pero porque estaba completamente descomprimido. Si ahora pienso en... Justo antes de atacar... Ahí lo tengo. Se trata de contener lo mínimo el aire para que se comprima sin crearnos tensiones. ¿eh? Tampoco debemos hacer una sobrepresión. El punto justo, la cantidad justa, muy pequeño, como un garbancito justo detrás de la lengua. O si lo preferís, sería aún más similar porque lo estamos haciendo con la lengua. Os propongo esta semana que, que probéis este, estos dos ejercicios, solamente con los labios. O, en ambos casos, un poco de presión antes de liberar el aire, un poco de presión antes de, liber de liberar el aire. Seguimos la semana que viene.